ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജിയോ തെർമൽ എനർജി സോഴ്സസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി സോഴ്സസ് ആണ് പറയുന്നത് നോക്കുക ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഒട്ടനവധി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി കൊണ്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹോട്ട് വാട്ടറും സ്റ്റീം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ജിയോ തെർമൽ സോഴ്സസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറിനെയും സ്റ്റീമിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജനറേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജിയോ തെർമൽ എനർജി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ് ഹീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഹീറ്റ് ഒരുപാട് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഹീറ്റിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജിയോ തെർമൽ എനർജി സോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രോസസ് ഹീറ്റ് സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് ഫോർ വാരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ കോൾഡ് കൺട്രീസിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ചൂട് നിലനിർത്തണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കി നിലനിർത്തണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുക ഡിസാലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഡിസാലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജിയോ തെർമൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ ഭൂമിക്കടിയിൽ അല്ലേ ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഈ റോക്സുമായിട്ടൊക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്റ്റീം അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് അത് സ്റ്റീം ആവാം അതുപോലെ ഹോട്ട് വാട്ടർ ആവാം അല്ലേ ആ ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിനറൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസാലിനേഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് വാല്യുബിൾ മിനറൽസ് ഫ്രം ജിയോ തെർമൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് നോൺ ആസ് ഡിസാലിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡിസാലിനേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നോക്കുക സാൾട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം സീ വാട്ടർ സീ വാട്ടറിൽ നിന്ന് സാൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസാലിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഫ്ലൂയിഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മിനറൽസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഹെവി വാട്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് വിറ്റാമിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സൾഫർ ആൻഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡൈ ഇൻഡസ്ട്രി പേപ്പർ മാനുഫാക്ചർ പ്ലാസ്റ്റിക് മാനുഫാക്ചർ റയോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു സിന്തറ്റിക് ഫൈബർ ആണ് ഓക്കെ റെഫ്രിജറേഷൻ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷനിങ് മഷ്റൂം കൾച്ചർ ഡ്രൈഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസാലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസാലിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ജിയോ തെർമൽ എനർജി നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ആ ഡിസാലിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ജിയോ തെർമൽ എനർജിയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം വേറെയും ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി കൊണ്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റു ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നോക്കുക ഷുഗർ പ്രോസസ്സിങ് ഷുഗർ ബീറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലേ പഞ്ചസാര വ്യവസായത്തിൽ ആപ്ലി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ജിയോ തെർമൽ എനർജിയെ കൊണ്ട് ദ ബോട്ടിലിങ് ഓഫ് മിനറൽ വാട്ടർ മിനറൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ കുപ്പിൽ നിറയ്ക്കാനൊക്കെ ഫിഷ് ഡ്രൈയിങ് ആൻഡ് ഫിഷ് മിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണക്ക മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ ഫിഷ് കൊണ്ടുള്ള മീൽസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതർ ഫ്രൂട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് അല്ലെ മറ്റ് ചില ഫുഡ് ഐറ്റംസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും പ്രോസസ്സിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്രോപ്പ് ഡ്രൈ അല്ലെ ഈ വിത്തുകളൊക്കെ ഉണക്കി അല്ലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ജിയോ തെർമൽ എനർജിയെ കൊണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ജിയോ തെർമൽ എനർജിയിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജിയോ തെർമൽ എനർജി സോഴ്സസിൽ നിന്ന്
എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാക്ക് ചെയ്യാൻ കാനുകളിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കും പിന്നെ വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ ഇവാപ്രേഷൻ ഇൻ ഷുഗർ റിഫൈനിങ് ഷുഗർ റിഫൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ പഞ്ചസാര ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബാഷ്പീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ജിയോ തെർമൽ എനർജി സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡ്രൈങ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെ ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡ്രൈങ്ങിന് സാധിക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ മഷ്റൂം ഡ്രോയിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി സോഴ്സസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നോക്കുക ലോ എന്താൽപ്പി ജിയോ തെർമൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക നോക്കുക എന്താണ് ഈ എന്താൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് എന്താൽപ്പി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് സിമ്പിളായിട്ട് ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് കുറച്ച് ഹീറ്റ് മാത്രം ഉള്ള അല്ലേ കുറച്ച് ഹീറ്റ് മാത്രമുള്ള ജിയോ തെർമൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഹീറ്റ് കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞ ജിയോ തെർമൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ബാല്യലോളജി എന്താണ് ബാല്യലോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ബാത്തിങ് ആണ് അതായത് ഈ ഔഷധ വെള്ളത്തിൽ അല്ലെ ചില ഔഷധ ചില പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള അല്ലെ ചില ഔഷധ കൂട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലുള്ളൊരു കുളിക്കുക അല്ലെ ഒരു കുളി അതിൻ്റെ ഒരു ആർട്ട് ഓഫ് സയൻസ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബാല്യലോളജി എന്ന് പറയുക സയൻസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ബാത്തിങ് ഓഫ് ബാത്തിങ് ഇൻ മെഡി മെഡിസിനൽ വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറയാം മെഡിസിനൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് അപ്പം അത് പല രോഗങ്ങൾക്കും ശമി ശമനം ലഭിക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുക ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അക്വാ കൾച്ചർ അല്ലേ അക്വാ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മത്സ്യകൃഷി തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെ ഇതിനെല്ലാം ലോ എന്താൽപ്പി ജിയോ തെർമൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അതിൽ ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് അതൊക്കെ ഞാൻ നോക്കാം ചില ആപ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പറയുന്നത് സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സ്പേസിനെ ഈ ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് സ്പേസ് നല്ല കോൾഡായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വീടിന് ഉള്ളിലുള്ള സ്പേസ് അല്ലെ നല്ല കോൾഡാണെന്ന് കരുതുക അവിടെ അസഹനീയമായിട്ടുള്ള തണുപ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജിയോ തെർമൽ എനർജി സോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാം ആ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുക നമുക്ക് ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഫോർ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ സം കൺട്രീസ് ഇൻ ഐസ്ലാൻഡ്സ് ലൈക്ക് ഐസ്ലാൻഡ്സ് എൻജോയ്സ് സച്ച് ഹീറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഹോംസ് അല്ലെ അതായത് ഐസ്ലാൻഡ് പോലുള്ള തണുത്ത പ്രദേശങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെ വീടുകളിലൊക്കെ അല്ലേ ചൂട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് എന്നാണ് ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുക ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഫോർ സച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂഷ്വലി കം ഫ്രം സിക്സ്റ്റി ടു ആസ് ഹൈ ആസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മുതൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചറുള്ള ജിയോ തെർമൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് മോസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റംസ് വേർ ഹോട്ട് വാട്ടർ ഈസ് ദ ഹീറ്റിംഗ് മീഡിയം ആർ സിംഗിൾ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം which involves the discharge of water to the sewage system after use that is a single pipe system that is used to be used to be used to hot water geothermal energy sources are used to be used to hot water here is the heat distributed then after the use this water is used to be 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 used to സംഭരിക്കുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ വാട്ടറിൻ്റെ വേസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് വളരെ
വളരെ തണുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രീൻ ഹൗസസിൻ്റെ എല്ലാ സെറ്റപ്പും ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും ഗ്രീൻ ഹൗസസിനകത്ത് ചെടികൾക്ക് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പം അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ജ്യോതർമൽ എനർജി സോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രീൻ ഹൗസസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്രോപ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റഡ് ഗ്രീൻ ഹൗസസ് ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കട്ട് ഫ്ലവർ ടൊമാറ്റോസ് കുക്കുമ്പർ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസസ് ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അല്ലേ ക്രോപ്സ് വിളകളാണ് കട്ട് ഫ്ലവർ ടൊമാറ്റോസ് കുക്കുമ്പേഴ്സ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ഫിഷ് ഫാമിങ് അല്ലേ കന്നുകാലി വളർത്തൽ മത്സ്യ കൃഷി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അല്ലേ ആൾസോ ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അവൈലബിൾ ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ ജ്യോതർമൽ എനർജി സോഴ്സസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടർ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലൈമാറ്റിക് വാരിയേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലൈമാറ്റിക് വാരിയേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ വളരെ തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ വളരെ ചൂട് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്പേസ് ഹീറ്റിംഗ് വഴി അല്ലേ പിന്നെ ഒരു വാമർ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ഹീറ്റ് നല്ല ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ഒന്ന് കോൾഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അല്ലേ റെഫ്രിജറേഷനൊക്കെ വഴി ഒന്ന് കൂളറാക്കാനും രണ്ട് കാര്യം രണ്ട് അങ്ങോട്ടും കിട്ടും അല്ലേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും കോൾ കൂളറാക്കാനും വാമറാക്കാനും അല്ലെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ജിയോതെർമൽ എനർജി സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ക്ലൈമാറ്റിക് വാരിയേഷൻസ് എന്ന് പറയാതെ ഹിറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് വാമർ ക്ലൈമറ്റ്സ് ആസ് ഫോർ കൂളിംഗ് ആൻഡ് കൂളർ ക്ലൈമറ്റ് ആസ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ഓക്കെ അതായത് തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ വാമർ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ചൂടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂളർ ക്ലൈമറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനും ജിയോതെർമൽ എനർജി സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രൊസസ് ഹീറ്റിംഗ് എന്താ പ്രൊസസ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ജിയോതെർമൽ എനർജി എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക് പവർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ആ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് റെഫ്രിജറേഷൻ ചെയ്യാം ഹീറ്റിംഗ് ചെയ്യാം അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസസ് ഹീറ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിനെ പറയുക കേട്ടോ ഈ ജിയോതെർമൽ എനർജീനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റുക ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹീറ്റിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കുക ഹീറ്റിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കുക അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊസസ് ഹീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാം നോക്കുക ഇലക്ട്രിക് പവർ ക്യാൻ ബി പ്രൊവൈഡഡ് യൂസിംഗ് ജിയോതെർമൽ എനർജി വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊസസ് ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ എനി ക്ലൈമറ്റ് ഏത് ക്ലൈമറ്റിലും പ്രൊസസ് ഹീറ്റിങ്ങിനായി ഇലക്ട്രിക് പവർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ജിയോതെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇതോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ജിയോതെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അവസാനിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു സെക്ഷൻ കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിലുണ്ട് എനർജി ഫ്രം ബയോമാസ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു